Allora, Marcello, è così, lo sai. Purtroppo, purtroppo eh, sono casi gravissimi, ma non gliene frega niente a nessuno. Se ne accorgono dopo, quando poi succederanno i guai, quando le aziende andranno a casa. Ora, per esempio, c'è una protesta che si farà domani mattina a, a Scicli, dove il signor Occhi Pinti, che è un eh, imprenditore agricolo, che ha avuto tanti problemi, ma che in qualche modo è riuscito a risolverli, ha un'ordinanza che gli dice che può pagare con un piano di eh, rientro e dall'altra parte invece continua a tartassarlo e ha un'intimazione un a pagare, se no ci levano la casa, come la signora di, che dice Guastella. È davvero una incongruenza, anche perché è proprio vero che le, gli interlocutori che poi sono vecchi interlocutori non ci sono più le banche dieci anni fa, vent'anni fa passano tutto alle, alle società che recuperano i crediti e non gliene frega più niente li, mettano, li mettono nelle perdite e, e arrivederci ai suonatori questa è la, la verità e va bene andiamo a parlare del comune di Ragusa e prima di fare alcune critiche che riguardano le manifestazioni Andiamo per un attimo a parlare del posteggio inaugurato stamattina a Largo San Paolo. Una questione, come si dice, annosa. Il posteggio di Largo San Paolo, non so a chi venne questa straordinaria idea, è lì da decenni, ma in verità è stato aperto per qualche giorno, poi è stato messo da parte, pur avendo speso un bel po' di soldi, perché, per dire la verità, Secondo me la posizione è molto angusta e tra l'altro mi fa anche un po' di paura perché sotto quel costone roccioso mi scandasse a stareci. Però giustamente eh, eh, ci sono gli ingegneri, ci sono i tecnici, hanno fatto questa decisione. Allora la protesta, cioè o meglio la contestazione che era stata fatta era relativa al numero dei posti ed effettivamente i posti sopra quelli che sono stati recuperati sopra il, par il parcheggio sottostante sono 12, come aveva detto Cesare eh, Pluchino, ma sotto ce ne sono 39, quindi siamo a 51 posti e c'è la soddisfazione dell'assessore Gurrieri che praticamente dopo aver inanellato il, eh, diciamo, il rapporto con Lettera Trasporti apre anche questo posteggio e ci dice che con Lettera Trasporti sarà possibile collegare il posteggio con il centro e quindi ecco che ha un senso che uno posteggia qua poi per andare là sotto ce n'è di strada. Allora sentiamo cosa dice l'assessore Gurrieri su questo posteggio. 